¿Qué tal chavales? ¿Bien? Perfecto. Me la suda. En el vídeo de hoy os voy a traer si en el año 2020 merece la pena este juego o no merece la pena. The Last Guardian, señores y señores, The Last Guardian es el juego que va después de este. Que para mí, Shadow of the Colossus me parece uno de los mejores juegos que juego en mi puñetera vida. Cabe destacar que antes de Shadow of the Colossus viene Ico, que salió para PlayStation 2 y luego salió remasterizado en Play 3. Shadow of the Colossus Play 2, Play 4 y Play 3, ¿vale? Básicamente. Y The Last Guardian solo en Play 4. ¿Qué ocurre? Que The Last Guardian es una fusión entre Ico y Shadow of the Colossus, ¿vale? Es como un hijo que tuvieron, básicamente. ¿Qué ocurre con The Last Guardian? ¿Vale? Tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que es para echarle de comer aparte. Así que vamos a empezar con las cosas malas. Primero y luego las buenas para dejar un buen sabor de boca, ¿no? Allá vamos. Vamos con las cosas malas de The Last Guardian. Para ser un juego exclusivo de Play 4, eh, tiene unos bajones de FPS demencial y, y, y este juego iba a salir en Play 3 pues en Play 4 que se supone que el hardware es mejor tiene esos bajones de FPS cuando sales de una cueva o de un lugar cerrado a, a la inmensidad eh, hay unos bajones de FPS tan gordos no me quiero imaginar yo en Play 3 no me quiero yo imaginar madre santa de los dioses es que te congela incluso pues yo que sé, irá seguramente a 30 FPS en, en, en mi Play 4 normal Seguramente, en 4 Pro irá a 60 Digo yo, oye, espero eh, Irá a 30 Bueno, pues cuando salgo fuera es, Casi se me congela hasta la pantalla, o sea, casi 5 FPS por lo menos O sea, de verdad, tío, por favor En un puñetero exclusivo Que podían sacar una actualización, tío Que el juego es del 2016 Tío, estos bajones de FPS Tío, esto hay que corregirlo, tío, esto hay que corregirlo Porque de verdad, hay momentos en los que te corta el rollo Básicamente, pero es que hasta en las cinemáticas hay bajones de FPS. ¿Qué es que es lo peor? Madre mía, siguiente cosa mala. Los controles. Hoy los controles en algunos momentos son pacharlos de comer aparte. Hay momentos en los que tú estás subiendo bien por, la, por una cadena o bien por la cola de, de trico y tienes que saltar hacia otro lado. O tienes que saltar desde una ventana a, a un muro, ¿no? Y el salto es horripilante, básicamente. Es... Madre mía, madre mía los controles. Os estoy poniendo un vídeo ahora mismo por aquí En el cual estoy en una cadena, ¿no? Y me lanzo y me tengo y tengo que saltar al otro lado ¿Qué ocurre? Esto va unido a la siguiente cosa mala que es la cámara, ¿vale? Pero los controles son tan malos que me caigo y los enemigos me cogen, ¿vale? O sea, es, es, es brutal, ¿vale? Es brutal Y esto ha añadido a la cámara La cámara... Bueno, mira Si en Bloodborne ya, ya la cámara es... De dar de comer aparte porque hay bosses que te matan Porque la cámara se te pone delante del boss y la cámara te hace extraños Aquí te hace casi lo mismo, ¿vale? He llegado a cabrearme a niveles de cuando me mataban en el Call of Duty Hace años, cuando era un niño rata, ¿vale? O sea, fijaos el nivel, jamás un single player me había hecho esta sensación, ¿vale? De cabrearme, pero de, de cabrearme no porque el juego sea difícil, sino porque es que los controles y la cámara, sumado a los bajones de FPS, bueno, es que es demencial. Y ojo, ojo al dato. La gente se quejaba de que Trico no hace ni puto caso, ¿no? Al principio es verdad que Trico no te hace ni puto caso porque no hay confianza, ¿no? Entre el animal y tú, no hay confianza. Entonces, eh, pues el animal pues, no te hace ni puñetero caso. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el juego en el que ya te, ya te hace caso. Te lo pone en el juego y todo en plan, ya hay confianza entre vosotros. Ahí ya le puedes enseñar trucos a Trico. ¿Qué ocurre? Eh, que Trico es gilipollas, ¿vale? Hay en algunos momentos del juego eh, que hay bugs. Bugs con Trico porque la, su inteligencia artificial... Hay veces que le, que, que le entra el telele, ¿vale? Y no te hace ni puto caso, ¿vale? He estado mirando en blogs porque me quedé en una zona de agua después de, de un coliseo que tienes que hacer catapulta. Y os voy a poner un vídeo en cámara rápida de que yo le digo a Trico que bucee y Trico no me hace ni puto caso. Ni puto caso. Aquí os lo pongo. Thank <laughs> you. 
Y según en blogs que he estado mirando, esto hay a gente que le ocurre y a gente que no. O sea, tienes que estar colocado de tal manera enfrente de la palanca para que el trigo baje. Bueno, es que esto es acojonante. Te tienes una puta piscina de agua que deberías programarlo para que en la mayor parte pueda bajar directamente, pues no. Japan Studios dice que esto no se debe hacer así porque hay que estar bien colocado. Esto es una, esto es una puta bazofia, ¿vale? Esto es un bus como una catedral de grande. Y esto es... Esto es imperdonable, porque te corta el rollo. Y este no es el único. Yo también he experimentado en plan que tengo que saltar a un saliente y yo le digo a Trico, salta. Y Trico está así. Que saltes, Trico. Sí que es verdad que hay, que hay momentos en los que Trico es porque tiene hambre, ¿vale? Entonces le tienes que dar un barril y ya te hace caso. Solo me ha ocurrido esta una vez, porque sí que hay veces que hay, hay Trico que está cansado, entonces ahí sí que te dice que, que tienes que darle de comer porque no te va a hacer caso porque está echado, ¿no? Ahora vamos a las cosas buenas, ¿vale? Porque este juego tiene cosas buenas y diría yo que están muy buenas, ¿vale? Para mí es uno de los mejores exclusivos que tiene Play 4, a pesar de todos los años que tiene, porque es original, ¿vale? Original en la PlayStation 4, ¿vale? Porque sí que hay experiencias rollo videojuegos de aventura y de plataformeo en Play 3 y Play 2, pero en Play 4 todo o son mundos abiertos o son cosas así, ¿sabes? El apartado sonoro, Buah, el apartado sonoro es acojonante, ¿vale? Yo sigo diciendo que el mejor apartado sonoro para mí es el del God of War, ¿vale? De Play 4, pero es que este apartado sonoro es... La música en momentos que hacen falta, aunque yo prefiero la, la música del Shadow of the Colossus, pero bueno, eso ya es cosa personal, ¿vale? La música, las pisadas, eh, los sonidos de trico, eh, la naturaleza cuando sales fuera, la naturaleza cuando estás en cuevas, el sonido del agua, impresionante, o sea, eso está muy cuidado, ¿vale? El, el, el apartado sonoro es acojonante. Después, el apartado gráfico, señores, el apartado gráfico, buah, el apartado gráfico es, es tan impresionante que es que he capturado, no os exagero, pero con el, con el botón share habré hecho, por no os exagero, 50 capturas y de vídeo habré, habré hecho unas 30, ¿vale? O sea, en mi primera partida, porque solo he jugado una vez, ¿vale? Impresionante, o sea, impresionante. Yo de verdad que es que estoy flipando. Cuando he acabado el juego... Eh, me, eh, me quedo en shock, ¿vale? O sea, digo, es que este apartado es impresionante. Fíjate que es incluso mejor que el del Shadow of the Colossus, el de PlayStation 4, que es el, el remake, ¿vale? Eh, fíjate que es mejor porque eh, las, las estructuras son más colosales, ¿vale? Entonces dices tú, joder, es que hay veces que es que me queda embobado eh, mirándolo y mira que no tiene modo foto. Que eso no lo he puesto como algo malo porque tengo el botón share. Pero vamos, que este no tenga modo foto. Y este sí, tiene cojones. Una actualización y lo pones, así de fácil. Como el Borderlands 3, que lo han puesto en, en una actualización. Pero bueno, vamos a seguir. Hay un tándem aquí muy fuerte que es el del chico, que es el protagonista, y el de Trico, ¿vale? Trico actúa como el músculo y el chico actúa como el cerebro. En plan de vete a tal sitio, pega de, de hostias a tal pavo, no sé qué, y así tal, ¿sabes? Hay momentos en los que Trico, al ser puro músculo, eh, no puede llegar a ciertos sitios. Entonces tiene que ir el cerebro, que es el chico, a abrirle sitios y tal. Pero claro, que el chico no puede con todo, está claro de que no puede con todo. Entonces ahí tiene que estar Trico, ¿vale? Es algo que, que lastra un poco, ¿vale? No... No lo he puesto como algo mal, porque el juego es así, ¿vale? El juego es así, tiene que ser que el chico es mierdas, básicamente, y que necesita a Trico para todo. No es como en el Shadow of the Colossus, que el protagonista eh, tiene una espada, y claro, Agro no va a estar ahí para reventar a los colosos, básicamente. Querían hacer así el juego, y así lo han hecho bien, ¿vale? Pero yo esto no lo hubiera puesto así, yo, yo hubiera por lo menos puesto que pudiera coger las lanzas del suelo de los enemigos, pero bueno, tampoco es algo malo, ¿vale? Es algo personal. La unión entre el chico y Trico me parece brutal, ¿vale? O sea, me parece una de las mejores uniones 
en el mundo de los videojuegos eh, por detrás de la de Ratchet and Clank, ¿vale? Porque está claro que también bebe un poco de esa mecánica de Ratchet and Clank y de otros muchos juegos, en plan de que el protagonista, por así decirlo, que aquí los dos son los protagonistas, ¿no? Pero el protagonista principal, por así decirlo, que es el chico, que es con el que juegas, necesita la ayuda, necesita la cooperación de Trico, como en el Ratchet and Clank, ya sabes, Ratchet necesita a Clank para bien desplazarse e incluso para algunas armas, ¿no? Como el Ratchet and Clank 2, que tiene el rayo que da Clank por la espalda. Cuando te pasas el juego una vez. Otra cosa muy buena es la historia, ¿vale? La historia es sublime. Yo creo que para compraros este juego, ya no solo por el tándem que forman estos dos, el niño y, y Trico. Yo creo que es por la historia, ¿vale? Es una historia no al mismo nivel que la de Shadow of the Colossus. Pero me parece muy buena, pero muy buena y súper original. Ya que estamos en el mundo occidental y aquí estamos más que si fifas, que si tiritos, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿no? En plan de mundos abiertos, que si zombies, que si máquinas gigantes como el Horizon Zero Dawn, que si mitología griega, que si mitología nórdica. Y esto viene a romper con todo esto. No, no os voy a contar nada más, pero os aseguro que os va a sorprender, ¿vale? Entonces, veredicto final, señores y señores, veredicto final. ¿Merece la pena de las Guardian? Yo creo que por un precio de unos 15 euros, que es como lo que me lo compré yo, yo creo que sí, ¿vale? Yo me lo he pasado en 15 horas, ¿vale? Me ha saltado el trofeo de que me lo he pasado antes de 15 horas incluso. Y yo creo que estas 15 horas han valido la pena. Yo creo que sí, han valido la pena completamente. Porque es un juego atrevido, tiene sus errores, pero si tenéis suerte de que no os pillen eso, eh, esos errores, porque hay gente, he estado informando en foros y todo, de que hay gente que le ocurre, y hay otra gente que no, por ejemplo, a mí me ha ocurrido el nivel del agua como a otros muchos, pero hay a otros que en el nivel del agua les ha ido bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que es, depende de cómo le dé al juego, ¿sabes? No es... Por, porque, por ejemplo, otra cosa que, que decía la gente es que Trico tiene una inteligencia de fliparlo, está programado así, entonces hay veces que no te hace caso, no. Eso no os lo creéis ni, ni vosotros. Trico al principio no te hace caso porque no hay confianza. Pero luego, o está despistado, o tiene hambre, o no te hace ni puto caso porque es culpa del juego, ¿vale? B básicamente, la inteligencia artificial de Trico hay veces que petardea por los cuatro costados. Pero en sí es un buen juego, yo lo recomendaría sin duda alguna. Y si le tuviera que dar una nota, sería un 8, 8 y medio, ¿vale? Recomendadísimo en este año 2020. Y si ya queréis la experiencia ya completa, os compráis el Shadow of the Colossus y ya, bueno, bueno, es que ya lo flipáis, ¿vale? Yo, fíjate, me acabo de pasar hoy el de las Guardian y mañana mismo voy a pasarme por quinta vez el Shadow of the Colossus. Fijaos, es que son, de verdad, eh, Fumito Hueda me parece la leche. Fijaos, fijaos lo que os digo, me parece la leche. No creo que vuelva a hacer juegos de este calado, pero bueno, los que están habrá que disfrutarlos, ¿no, chavales? Hasta aquí el vídeo de hoy y disfrutad de los videogames siempre.